Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 219, nós vamos ler os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Jeremias. Capítulo 3. A clemência de Deus, apesar da infidelidade do povo. Se o homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas a esperas deles, como o arábio no deserto. Assim, poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia, mas tu tens as fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira ou arretarás até o fim? Sim, assim me falas, mas comete maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isto, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A tua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não o temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isto, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse meu Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz, Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa e não deste ouvidos a minha voz, diz o Senhor. O povo exortado a arrepender-se. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá a mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com a perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ser contigo porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam da ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. 
mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Capítulo 4 se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, Lavrai para vós outros campo novo, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Singi-vos, pois, desse lício, lamentai, eu e vai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então, disse eu, ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos do ermo, assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Deu uma terra longínqua, vem sitiadores, e levantam a voz contra as cidades de Judá, como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, oh, paredes do meu coração, meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó oh, minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando haverei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? De veras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e, são, e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eila sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. 
Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata e te adornas com efeitos de ouro e alarga os olhos com pinturas? Se de balde te fazes bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da prima e para em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Capítulo 5 Os pecados de Jerusalém e de Judá Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do de seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões, bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi voz aos terraços da vinha, destruía. Porém, não de todo, tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmo. Portanto, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Comerão a tua cega e o teu pão. Os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e o teu gado. Comerão a tua vida e a tua figueira. E com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda aqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem... Por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, Ouvi agora o povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, e limite perfeito, que ele não traspassa? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde quanto mais, rebelaram-se e foram-se, não dizem a eles mesmos, 
Temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornem-se nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa, a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe você. Até amanhã. Beijos, beijos.